আমার বন্ধু নাট সে একজন বিজ্ঞানী নাট কি করল সেদিন খবরের কাগজ পড়ছিল খবরের কাগজ পড়তে গিয়ে সে জীবনানন্দ দাসের লেখা জীবনানন্দ দাসের লেখা একটি লাইন পেল সেই লাইনটি হলো হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁকিতেছি পৃথিবীর পথে খুবই ভালো কথা এটি একটি কবিতার লাইন নাট আমাকে বলল এই লাইনটি একদম অবৈজ্ঞানিক লাইন আমি না নাটকে জিজ্ঞেস করলাম যে নাট তুই তো বললি এটা অবৈজ্ঞানিক লাইন কিন্তু এটা কেন অবৈজ্ঞানিক লাইন নাট আমাকে বলল এটা যাচাই যোগ্য না যোগ্য নয় এবং এটা আসলে কোনো কি বলে এটার কোনো আসলে কোনো প্রিসাইজ অর্থ দেয় না অর্থাৎ এটা দ্যার্থক অর্থাৎ হাজার বছর ধরে হাঁটছি কত হাজার বছর এক হাজার দুই হাজার পাঁচ হাজার নাট আমাকে বলল যে এই লাইনটা লিটারেচার বা সাহিত্যে শোভা পায় কিন্তু বিজ্ঞানে কিন্তু এই লাইনের কোনো জায়গা নেই অর্থাৎ বিজ্ঞান তোমাকে বলবে যে তোমাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপের পরিমাপ দরকার তোমাকে সেটা যাচাই করা সম্ভব হতে পারবে পরীক্ষার পরীক্ষণের মাধ্যমে এরকম বিষয় হতে হবে তো নাট আমাকে এই বিষয়টাই বোঝানোর চেষ্টা করলো তারপর আমি নাটকে জিজ্ঞেস করলাম নাট তুমি আমাকে একটু বলো তো যে এই যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির আসলে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পৃথিবীকে দেখার অর্থাৎ বিজ্ঞান যেটা সেটার আসলে কি কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে নাট আমাকে বলল যে এর নয়টা বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে এক হলো প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অবজেক্টিভ নাট আমাকে বলল যে সায়েন্সের মাধ্যমে আমরা যে বিষয়গুলোর গবেষণা করব সেগুলো হবে প্রত্যক্ষ অবজেক্টিভ আমরা যা দেখি শুনি যা মাপতে পারি যা অবজার্ভ করতে পারি পর্যবেক্ষণ করতে পারি সেই বিষয়গুলো হচ্ছে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত এরপরে সে আমাকে বলল এটি যাচাইযোগ্য অর্থাৎ বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে তুমি যদি কোনো কিছু দাবি করো বা ক্লেম করো সেটা কিন্তু যাচাই করা যাবে যে তোমার ক্লেমটা সত্যি নাকি মিথ্যা এটি নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্থানকাল ভিত্তি স্থানকালের উপর নির্ভর করে না ওভাবে করে যে তুমি ধরো মহাকর্ষ সূত্র মহাকর্ষ সূত্র তুমি যদি ঢাকায় পরীক্ষা করে দেখার চেষ্টা করো এটা সত্যি কি না যে রেজাল্ট পাবে তুমি যদি সেই জিনিসটাই তুমি যদি নিউ ইয়র্ক করার চেষ্টা করো একই রেজাল্ট পাবে এখানে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকরা কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি ব্যবহার করেন যেটা আমরা নাটের ক্ষেত্রে দেখতে পাই আবার এই যে তথ্যগুলো তারা দেন তার কিন্তু নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে এগুলো দ্যার্থকতাবিহীন অর্থাৎ একদম প্রিসাইজ তোমাকে বলে দেবে যে আজকে তাপমাত্রা ধরো যে আজ তুমি পানি ফোটালে একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সেটি ফুটতে শুরু করবে তোমাকে বলবে না বেশি তাপমাত্রা হলেই পানি ফুল ফুটতে শুরু করে বা কম তাপমাত্রা হলেই পানি ফুটতে শুরু করে এখানে বলা হয়েছে একশো সে বিজ্ঞানী যদি তোমাকে কিছু বলেন যে পানি ফুটবে কখন তখন তিনি বলবেন একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি ফুটতে শুরু করে তিনি এটি সংখ্যায় প্রকাশ করবেন অর্থাৎ ধরো যে এই যে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এরকম সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করবেন বৈজ্ঞানিক যে তত্ত্ব সেগুলো বিমূর্ত হয় যেমন তুমি যদি যে কোনো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে যাও মহাকর্ষ সূত্রটাই যদি তুমি বিবৃত করো দেখবে যে এটা বেশ বিমূর্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত অ্যাবস্ট্রাক্ট ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত তারপরে আরেকটা ব্যাপার হলো ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে অর্থাৎ তুমি ধরো ফিজিক্সের একটা সূত্র ব্যবহার করে তুমি বের করতে পারো যে তুমি যদি আজকে একটা বল ছুঁড়ে মারো নির্দিষ্ট কোণে তাহলে সেটি কত দূর গিয়ে পড়বে 
সুতরাং বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ যাচাইযোগ্য নিরপেক্ষ এবং একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি ফলো করে এর নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে এটি দ্ব্যর্থকতাবিহীন এটিকে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় এর বিমূর্ততা রয়েছে এবং এটি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে এর পরের ভিডিওতে আমরা দেখার চেষ্টা করব যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিজ্ঞানের যে বিজ্ঞানীরা রয়েছেন সে বিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করেন সেই পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার বন্ধু নাট তোমাদের কি বলে সেই বিষয়টি আমরা বোঝার চেষ্টা করব।